Доброго здоров'ячка. Днеська хотів би з вами поговорити за е, тот аргумент, котрих уснуть люди, які кажуть, ось русини – то просто народність українців. Аргумент тут звучить сяк. Всі українці давно кликали русинами. Значить, русини нинішні теж суть українцями, так? Цей аргумент є доста слабенький, і хотів би вам оповісти, чого. За перше, треба розуміти, ось нижня карта народів та етнікумів не є стабільна. І це є динамічна структура, котра ця з історією фурт міняла. Іні етнікуми спліталися з другими, творили щось нове. Другі етнікуми, наопак, розпадалися на майдрібні народності. Та взник якихось нових народностей є нормальним історичним процесом, коли би це то не стало. Так само ми не можемо оповісти ось анти авать то просто стара самоназва українців. Ото суд домак другі люди. Вони живуть далеко не так, як жили сармати. І я живу далеко не так, як жили а, руснаки 150-200 годів назад. Ще бим ся хотів імити за це слово. А, якщо ми раніше кликались русинами, а зараз українцями, значить і ви мусите. По справді, ні, нич не мушу. Ту йде за саме сакральне право челянника – вибирати. Кичелянник каже ось, ні, я більше не руснак, тепер я українець. І все нормально, челянник так вибрав. І так само нормально є, кичелянник вибрав щось друге. Отож, чи не робить його чимось поганим. Далі. Чимало українців і зараз кажуть, що вони русини, а отже, ми один народ. Цей аргумент є теж слабенький, і я вам повім, чого. А, історія знає доста читаво прикладів, коли а, окремі народності, окремі народи, нації називалися єннако і називалися єннако, але при тому добре розуміються ко є ко. А, за перше, словаки та й словени по факту так і не придумали собі якусь нову назву, вони і далися кличуть слов'яни. Розумієте? Люди – слова. Так само і всі другі ся колись кликали слов'янами у генеральному значенні. Айбо тепер ми не путаємо словаків із найбуде болгарами, хоч болгари теж слов'яни. Так? Ми не путаємо словінів із хорватами, хоч розуміємо, ось хорвати теж слов'яни. Так само ми словенців із словаками не путаємо, хоч у них сама назва по факту єннака. Ну, файно розуміємо, що вони два народи. Дале румини. Ну, фактично ся кличуть за римлянами. Або, е, кіть вам тепер дако у поїзді, ось, не кайсись, це рохман румин. Ба це ви подумаєте, ось він римлянин. Дале роми. Е, не друминам, не римлянам, вони нічі не мають. Хоч історично їхня самоназва морфувала якраз у всяку форму. Рома. Далі, історія нам каже, ось, е, у ранні часи е, розселення перших слов'янських племен десь тут у Карпатах теж жила народність, котра ся кликала Бойк. Но ми за них знаємо дуже мало, і це безумно не тут і самі люди, котрі ся кличуть Бойками Низьк. Бо то ти, Бойк, е, протиставлялися у шиткам другим народностям протиставлялися русинам і нікдися не клали гі синонімічна форма слова русин. Далі аргумент. Українці вже є русинами, отже ви маєте вигадати собі якусь іншу самоназву. Ні, не мусиме. Фактично, із теперішніх українців мало ко е, захоснує цю самоназву гі за перву. Ошки челяника зазвідати титко, він многим має ймовірно у повість, ж я українець, гікою повість я руси. Но такі ті все вже є сяк, та на що мені то та приставка Карпато русин, кіт самоє слово русин уже несе у собі усе то значення, котре мені треба було, усей тот контекст. 
Та це можу я сяк кликати руснаком просто так. Просто бити самобитним. Можу. Це мав я сяк вшитких кругом звідати, ох, це мож мені сяк учинити? Та ні, не мав би. Челяник має право вибирати, як себе відіти всьому світові, та й кого рахувати єдним із собою народом. Бо єдним народом люди добрі і ще би треба стати.